హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఓం శ్రీ తెలుగు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కమెంట్ సెషన్లో చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ అయింది ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు నేను బయట తినేస్తాం మేము ఇంకా గజ్జలు వెళ్ళడానికి వెళ్తున్నాను ఆల్రెడీ ఓం రేయాన్స్ కింద వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంకా నేను వెళ్తున్నానండి ఇలా వెళ్ళిపోయి నేను అక్కడ మళ్ళీ కలుద్దాను కలుస్తాను మీకు బాయ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంక వచ్చేసాను మా ఇంటికి మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి అండి ఇక గజ్జులకు వచ్చేసాను ఇంకా రేయాన్ షాడ్తా ఉన్నాడు వాడు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా అన్ని వంటలు కొన్ని నా నా వల్ల ఏదైతుందో నేను షూట్ చేయాల్సింది అది షూట్ చేస్తానండి చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ హ్యాపీ వినాయక చవితి మంచిగా జరుపుకోండి వినాయక వినాయక చవితి హ్యావ్ ఏ నైస్ డే వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ ఇక్కడ ఈ చింతకాయ తీసుకున్నామండి చింతకాయ పచ్చడి కోసం అది ఇది వచ్చి ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంట ఇంకా మా అమ్మ చూపిస్తే నేను అది ఒకసారి షూట్ చేద్దామని షూట్ చేస్తున్నావు అమ్మమ్మకి హెల్ప్ చేస్తున్నావా తుమ్ముకూర అంతా అడుగుతున్నావా ఏం చేస్తున్నావే తుమ్ముకూర అడుగుతున్నావా రే ఆంజ్ హెల్ప్ చేస్తున్నావా అవునా ఓమో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను పాషం చేస్తున్నామండి పాషంకి అంటే మీరు పాలతాలికలు అంటారు పాలతాలికలు అనేది మీరు ఆంధ్ర వాళ్ళ యూజ్ చేస్తారు కదా ఇక్కడ సైడ్ తెలంగాణ సైడ్ దీని పాషం అంటారు దానికి కావాల్సింది గోధుమ పిండి ఇలా వాటర్ పోసుకుంటూ దీంట్లో సాల్ట్ కానీ షుగర్ కానీ ఏది యాడ్ చేయొద్దండి ఎంటీ పిండి ఈ పిండిలో కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ ఇలా పిండి మొత్తం కలిపేసుకోవాలి ఇలా మెత్తగా మెత్తగా కాకుండా గట్టిగా కాకుండా మామూలుగా అక్కడ తడుపుకోండి ఇలా అంతా మొత్తం మిక్స్ చేసి మంచి ఒక ముద్దలాగా రెడీ చేసుకోవాలి ఫైనల్గా ఇలా వస్తుంది ఇదండి దీన్ని ఒక రేహాన్ చేతులు పెడుతున్నాడు ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ రెస్ట్ ఇచ్చేయాలి తర్వాత నేను ఇలా చేస్తున్నానండి కొంచెం పిండి తీసుకొని ఇలా చేసుకోవాలి తొందర తొందరగా అయిపోతుంది ఇంకా కొంచెం ఇలా ఇలా చేసేసుకుంటే తొందర అయిపోతుంది అదే చేతితో ఒకటే చేతితో చేస్తే చాలా టైం పడుతుంది కదా ఇలా ఇలా వేసుకోవద్దు నేను వీడియో కోసం అలా నేను మా అమ్మని పట్టుకోమని ఫోన్ పట్టుకోమని ఇలా చేస్తున్నాను పిండిలో వేసుకోవాలండి పిండిలో వేసుకుంటే ఒకటానికొకటి అంటుక పువ్వు ఇలా చేస్తే ఇలా అన్నీ చేసేస్తే మాత్రం ఒకదానికొకటి మొత్తం అంటు అంటుకపోతాయి దీనికి ఆయిల్ కానీ గీ కానీ ఏది యూజ్ చేయొద్దు ఇలా కాలి కొంచెం కొంచెం పిండి తీసుకుంటూ ఇలా చేసేసుకోవాలి ఇవన్నీ తాలికలు వీటిని తాలికలు అంటారండి ఇలా మొత్తం అన్నీ చేసేసుకున్నాక కొన్ని కొన్ని ఇలా కొన్ని చేసుకున్న తర్వాత పిండి కలుపుతూ ఉండాలి ఇలా ఇలా పిండి కలుపుతూ ఉంటే పొడి పొడిగా చూస్తున్నారు కదా ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా వస్తుంది ఇలా చేసుకోవాలి ఇంకా నేను ఫైనల్గా అన్నీ చేసేసాను ఇలా వచ్చినాయి మొత్తం కొంచెం కొంచెం పిండి వేసుకుంటూ దాన్ని పిండి తీసేసుకుంటూ చేస్తూ ఉండాలి ఇంకా నేను ట్రై పాడ్ తీసుకోలేదండి అంత క్లియర్గా చూపిద్దామనుకుంటే ఇంకా ఫోన్ పట్టుకొని నేనే చూ నేనే తీసాను ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ వాటర్ పెట్టేసుకుంటున్నాం పాషానికి మా అమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు వంటి ఇల్లు చాలా చిన్నగా ఉంటుంది ఇలా ఇది పాషంది అండి బౌలు ఇందులోనే ఎవ్రీ ఇయర్ పాషం చేస్తుంది మా అమ్మ ఇంకా వేరే దానికోసం యూజ్ చేయరన్నట్టు తుమ్ము కూర కూడా అంతే అదే బౌల్లో యూజ్ చేస్తుంది ఇంకా వేరే దాని గురించి వేరే వేరే కర్రీకి అది యూజ్ చేయరు పాషానికి తుమ్ము కూరకి సపరేట్ సపరేట్ బౌల్స్ ఉంటాయి ఇవి ఇంకా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయరే వాడుతుంది ఇలా వాటర్ తీసుకొని అందులో షుగర్ వేసుకోవాలి ఇలా ఈసారి కొంచెం స్పెషల్గా చేసిందండి అసలు యాక్చువల్గా వాటర్ తీసుకొని వాటర్ మంచిగా మరిగాక అలా తాలికలు వేసేస్తుంది తాలికలు మంచిగా ఉడికిన తర్వాత చక్కెర వేస్తుంది ఇలా కాకుండా ఈసారి చక్కెర పాకం పట్టింది ఇలా అయితే టేస్ట్ మాత్రం చాలా సూపర్గా ఉంది ఫస్ట్ ఒక తవ్వె తీసుకొని దాంతో ఒకటి వేసింది కిలో పిండికి కిలో షుగర్ వేసేసింది మళ్ళీ ఇలా మొత్తం కలిపేసి మళ్ళీ ఆఫ్ వేసుకుంది మొత్తానికి అయితే కిలో పిండికి కిలో షుగర్ అన్నట్టు అలా క్వాంటిటీతో చూసుకొని వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని మంచిగా చక్కెర పాకం అనేది పట్టుకోవాలి మంచిగా మరగాలండి చాలా టైం పడుతుంది ఒక టూ అవర్స్ పడుతుంది ఈ పాషానికి ఇంకా అన్నీ మా అమ్మాయి చేసిందని నేను ఏం చేయలేదు షూట్ చేయడం తప్ప ఇంకా ఇలా మరిగిన తర్వాత మంచిగా మరిగించుకోవాలి ఇంకా హై ఫ్లేమ్లో ఇది ఇప్పుడే హై ఫ్లేమ్ అండి మళ్ళీ హై ఫ్లేమ్ పెట్టదు పొంగిపోతుంది 
ఇంకా తాలికలు వేసిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మంచిగా ఉడికించుకోవాలి అంతా ఇప్పుడు వచ్చి తాలికలు ఇందులో వేసే వేసేద్దాం ఇలా మొత్తం తాలికలన్నీ వేసేసుకోవాలి పొంగుతుంది చూసారా అలా మొత్తం పొంగనివ్వద్దు అందుకే మీడియం ఫ్లేమ్లో చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఈ వినాయక చవితికి స్పెషల్ ఏంటంటే ఈ పాషం తుమ్ముకూర అండ్ చింతకాయ చట్నీ ఈ మూడు కంపల్సరీ అండి దేవునికి ఎక్కేది ఈ మూడు మళ్ళీ కుడుములు ఈ ఫోర్ చేస్తుంది మా అమ్మ ఆ ఫోర్ ఐటమ్స్ నేను చూపిస్తాను ఇంకా మా ఆయన వస్తే వేరే కర్రీ చేసేది మా ఆయన రాలేదండి రమ్మని పిలిచారు కానీ తను రాలేదు మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి ఇంకా తను ఫుల్ బిజీ అందుకే రాలేదు పోయిన ఇయర్ అయితే నా బర్త్డే రోజే సెప్టెంబర్ థర్టీన్త్ రోజే నా బర్త్డే అండ్ వినాయక చవితి వచ్చింది అప్పుడు మా ఆయన కూడా అక్కడికి వచ్చిన సర్ప్రైజ్ ఇచ్చిండు ఇంకా ఈ వినాయక చవితికి అదే ఎక్కువ గుర్తు చేసుకున్నాను నేను ఇలా మొత్తం పాల అన్ని తాలికలు వేసేసి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇందులో కొంచెం పిండి అండ్ వాటర్ వేసి ఇలా ఇలా పల్చగా చేసుకోవాలి ఆ పల్చగా చేసుకుంది కుడుములన్నీ ఉడికిన తర్వాత అదే కుడుములు అంటే తాలికలు అన్నీ ఉడికిన తర్వాత అదంతా పేస్ట్ అంతా ఇందులో వేసుకుంటూ స్లోగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా స్లోగా వేస్తూ మిక్స్ చేసుకోండి లేదంటే అంతా ఉండలు ఉండలు కడుతుంది అలా కాకుండా ఇలా పల్చగా దాన్ని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం వేసే పేస్ట్ ఉంటుంది కదా అది ఉండలు లేకుండా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి అది చేసు అది ఇందులో పూ ఇందులో వేసుకుంటూ కలిపేసుకుంటే మన పాషం అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇందులో ఒక క్లిప్ మిస్ అయింది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఇదంతా వేసేసి మిక్స్ చేసింది తర్వాత స్టవ్ మీద పెట్టేసి కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత నెయ్యి వేసుకొని దాంట్లో పలుకులు జీ జిడిపప్పు కిష్మిష్ బాదం అన్నీ మంచిగా ఎక్కువ క్వాంటిటీ అండి ఎక్కువ క్వాంటిటీ తోటి మంచిగా వేయించి ఇందులో వేసింది నేను అది తీయలేదు మిస్ అయిపోయింది ఇలా అన్ని జిడిపప్పు కిస్మిస్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు నెక్స్ట్ ఇందులో బోల్డ్ అంత వెయ్యి నెయ్యి వేసింది నెయ్యితోటి చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి నెయ్యి వేసింది మొత్తం ఫైనల్గా పాషం అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇదండి పాషం ఇది దేవునికి పెట్టాల్సిన స్వీట్ నెక్స్ట్ వచ్చి తుమ్ముకూర తుమ్ముకూర ఇప్పుడు డయాన్స్ బాగా కడిగాడు కదా మొత్తం మంచిగా మట్టి అంతా తీసేసి మంచిగా వాష్ చేశాడు వాడు అలా ఇది చాలా సార్లు కడు కడగాలండి ఎందుకంటే దీనికి చాలా మట్టి ఉంటుంది మేము వెళ్ళేసరికి అమ్మ కడిగేసి పెట్టేసింది ఎందుకంటే ఇంకా రేయాన్స్తో పని కాదు కదా అందుకనేసి ఇది ఉట్టి ఎంటీ బౌల్లో తుమ్ముకూర వేసి మంచిగా ఉడికించుకోవాలి వాటర్ అనేది అదే 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 వస్తుంది కర్రీలోనికి వాటర్ మంచిగా ఫామ్ అయిపోయి అది మంచిగా ఉడికిపోతుంది ఇలా వస్తుందండి లాస్ట్కి దీంట్లోకి ఇప్పుడు మనం బౌల్ అండి పచ్చిమిర్చి పడుతుంది దీనికి పచ్చిమిర్చి అండ్ సాల్ట్ వేసుకొని మనం మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా సాల్ట్ అంతా వేసేసి మనం ఇప్పుడు మంచిగా మిక్సీ పట్టేసుకుందాం దీన్ని మిక్సీ పట్టేసుకొని ఈ పేస్ట్ అంతా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఇలా వచ్చింది ఈ పేస్ట్ అంతా ఇప్పుడు తుమ్మి కూరలో వేసేయాలి ఇలా మొత్తం వేసేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా వచ్చింది మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి కొంచెం పసుపు అండ్ పసుపు వేసేసి మంచిగా ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చిలో సాల్ట్ వేసాం కదా ఇంకా టేస్ట్ చూడొద్దండి రుచికి తగ్గట్టు వేసేసింది నెక్స్ట్ వచ్చి కొంచెం పసుపు వేసేసి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చి దీంట్లోనికి మంచిగా వాష్ చేసుకుని చింతపండు చింతకాయ ఆల్రెడీ నేను చూపించాను కదా ఫిఫ్టీ రూపీస్ అని అదంతా ఈ తుమికూరులోనికి పడి పట్టిందండి మళ్ళీ మా ఆయన మా నాన్న సపరేట్గా తెచ్చాడు అది చింతకాయ చట్నీ కోసం ఈ వినాయక చవితి వస్తే పండుగ రోజు ఫుల్ కాస్ట్ అండి పండుగ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ వేస్ట్గా పడేసి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా ఇది వచ్చి చింతకాయ దీనికి చింతకాయ ఎంత పడితే అంత మంచి బాగుంటుంది టేస్ట్ తుమ్మికూర తుమ్మికూరలోనికి చింతకాయ మొత్తం ఇలా వేసి మంచిగా ఉడికించుకోవాలి అంత చాలా సన్నగా ఉంటుంది కదా మామూలుగా అయితే ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది ఉడకడానికి దీన్ని మొత్తం పప్పు కవ్వంతో మంచిగా ఉడికించుకుంది మా అమ్మ ఒక మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టండి మరీ స్లో అదేంది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టినా కూడా చాలా స్లోగా అయిపోతుంది హై ఫ్లేమ్ పెడితే మాడిపోతుంది అందుకే మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మంచిగా ఎప్పటికప్పుడు కలుపుతూ ఉండాలి పాషం కూడా అంతే అండి ఎప్పుడు కలుపుతూనే ఉండాలి లేదంటే అది అడగంటేస్తుంది ఇలా పప్పు కవ్వంతో మంచిగా ఏమంటారు మంచిగా మెరిపింది తర్వాత అలా మొత్తం పేస్ట్ లాగా అయిపోయిన తర్వాత దీంట్లోనికి పోపు పెట్టుకుందాం పోపులోనికి ఆయిల్ వేసి జీలకర్ర ఆవాలు ఆవాలు వేయదండి ఆవాలు అస్సలు అమ్మకి ఇష్టం ఉండదు ఓన్లీ జీలకర్ర నెక్స్ట్ దీంట్లోనికి ఎండుమిర్చి అండ్ పచ్చ కరివేపాకు కొంచెం పసుపు 
అయిపోయింది కదా అది ఇందులో వేసేసుకుంటే మన తుమ్మి కూర అనేది రెడీ అయిపోయినట్టే నాకు ఫుల్ ఫేవరెట్ అండి తుమ్ము కూర నేను అమ్మవాళ్ళ ఇంటి నుంచి తెచ్చుకున్నాను నేను టూ డేస్ కంపల్సరీ తింటాను లేదంటే నాకు సాటిస్ఫైగా ఉండదు అస్సలుకే చాలా బాగుంటుంది చింతకాయ చట్నీ కంటే ఇది చాలా బాగుంటుంది మా ముగ్గురికి ఇష్టమేంటే మా ఇద్దరు అక్కలకి నాకు మా నాన్నకి ఫుల్ ఫేవరెట్ అది ఇంకా రేయాన్స్ చూడండి ఇంకా మా అమ్మవాళ్ళ ఇంటికి వస్తే మనకి బెండకాయ కాకరకాయ టమాటా ఇవే కనిపిస్తాయి కూరగాయలు అక్కడ ఉంటాయి కదా ఆ కూరగాయలు తీసుకొని మంచిగా తింటా ఉంటాడు వాడు మొత్తం అది తినుడేంది మొత్తం అసలు మె మెదిపి మెదిపి పెట్టేస్తాడు ఇలా అయిపోయింది ఇప్పుడు చింతకాయ చట్నీకి ఇలా చింతకాయ అండ్ పచ్చిమిర్చి ఇది తక్కువ క్వాంటిటీ అండి మళ్ళీ చేసింది అది మా నాన్న వచ్చిన తర్వాత షూట్ చేయడానికి వీలు కాదని ఇప్పుడే చేసుకో అంటే కొంచెం చట్నీకి ఇలా చేసి పెట్టింది అది షూట్ చేస్తున్నాను నేను కొంచెం వెల్లిపాయ జీలకర్ర అండ్ సాల్ట్ దీనికి కావాల్సిన ఫైవ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చింతకాయ పచ్చిమిర్చి సాల్ట్ జీలకర్ర వెల్లుల్లి అంతే దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టేసుకుందాం మిక్సీ పట్టేసుకుంటే ఇది వచ్చింది ఇంకొంచెం ఎక్కువనే చేసింది అది ఈ క్వాంటిటీ వచ్చిందండి నెక్స్ట్ దీంట్లోనికి పోపు పెట్టుకుందాం పోపుకి సేమ్ అవే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆయిల్ జీలకర్ర ఎండుమిర్చి కరివేపాకు పసుపు అంతే అవి వేసేసి ఇందులో వేసేసుకుంటే మన చింతకాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోయినట్టే ఇది అండి నెక్స్ట్ వచ్చి మా అమ్మ కుడుములు చేసింది కుడుములు చేసేటప్పుడు మా అమ్మ నన్ను పిలు పిలవలేదండి చెప్పాను నేను ఏం చేసినా నన్ను పిలువు అని మర్చిపోయింది ఇంకా చేసి పెట్టినాక నన్ను పిలిచింది ఇదేంటంటే ఒక బౌల్ తీసుకొని కొంచెం కింద వాటర్ వేయాలి రెండు ఆకులు పెట్టింది తర్వాత ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఒక్కొక్కటి మీకు ఇలా చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఒక్కొక్కరి ఇంటికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుందండి పద్ధతి ఇది వచ్చి కుడుములు ఇలా అవి లెక్క పెట్టుకొని చేస్తుంది అవి ఎన్నో అని ఇదేమో కుంకుమ పర్ని అలా చేసుకుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చి ఎలుక ఎలుక బామ ఎలుక బామ అని చెప్పింది మా అమ్మ నాకు ఇది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏదో కోలానో ఏమో అన్నదండి అదేంటిదో ఏమో నాకు తెలీదు ఇదొకటి ఇవి చేసుకుంటారు మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఇలా కుడుములన్నీ చేసేసి ఇది పొయ్యి మీద అలాగే పెట్టేస్తారండి కింద కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఆకులు పెట్టేసి వీటి వాటి మీద పెట్టింది ఇప్పుడు దీన్ని డైరెక్ట్ మనం స్టవ్ మీద పెట్టేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి అంతేగాని దీంట్లో వాటర్ వె వెయ్యొద్దు అదే స్టీమ్కి అంతా ఉడికిపోతుంది అన్నట్టు ఇలా ఇలా చేసుకొని ఇప్పుడు పొయ్యి మీద పెట్టేద్దాం మా అమ్మ అన్నీ చేసింది కదా ఇంకా పొయ్యి మీద పెట్టడం నా బాధ్యత ఇంకా షూట్ చేసుకుంటున్నావు కదా పెట్టేసే పొయ్యి మీద అంటే ఇది ఒక పని చేశాను నేను ఇలా పొయ్యి మీద స్టవ్ ఆన్ చేసేసి పెట్టేసుకొని ఆకు కూడా ఏం మాడిపోదండి నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఎలా వస్తుందో అంటే ఈ వినాయక చవితి అనేది ఒకళ్ళ ఇంట్లో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది నేను చూపిస్తున్నాను అంటే వాటర్ ఉన్నాయని ఇదండి ప్రాసెస్ ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకుంటే మన కుడుములు అనేది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి మరీ చిన్నగా ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకుంటే వినాయకునికి ఇష్టమైన కుడు కుడుములు అనేటివి రెడీ అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఎలా వచ్చిందో చూపిస్తాను నేను ఇలా వస్తాయి అంటే దీనికి మా అమ్మ తుమ్మి కూర కంపల్సరీ అంట తుమ్ము కూర ఆకులు వేయాలి చింతకాయ కూడా వేయాలంట దేవునికి అవే ఎక్కుతాయంట వినాయకునికి అవి పెట్టింది ఇలా పెట్టేసి మళ్ళీ మూత పెట్టేసుకున్నాం ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక టెన్ టెన్ మినిట్స్ అంటే మొత్తం అయింది లో ఫ్లేమ్ కదా మరి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని లాస్ట్కి ఆకు ఆకు చూడసారా మారిపోయింది ఇలా వచ్చాయి కుడుములు అనేది రెడీ అయిపోయాయి ఇంకా మా అమ్మ దేవుని కాడ అంతా రెడీ చేస్తుంది దేవుని మాత్రం నానబెడతాడండి ఇక్కడ అన్ని మామిడాకులు కట్టేస్తుంది ఆ సిల్ప్లో వినాయకుని పెట్టుకుంటారు ఇంకా నేను ప్రతి వినాయక చవితికి మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వస్తాను నేను ఇక్కడ గుమ్మాలకు అన్నిటికీ పెట్టేశాడు మా నాన్న అవి చూపిస్తున్నాను మీకు ప్రతి గుమ్మానికి ఉంటాయండి మామిడాకులు ఇంకా బంతి పూలు అనేవి కట్టలేదు కానీ కొంచెం ఊర్లో వేరే పద్ధతి ఉంటుంది సిటీలో వేరే పద్ధతి ఉంటుందండి సేమ్గా ఉండదు వీళ్ళు ఏ ప్రతిసారి ఒకేలానే చేస్తారు మళ్ళీ వేరే అని ఎందుకు యాడ్ చేయడం అని యాడ్ చేయరు వాళ్ళు ఇంకా రేయాన్స్ రేయాన్స్ దేవుని దగ్గరికి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడా అని నాన్న ఆపుతున్నాడు ఇంకా వానికి కొత్త చేశాను ఎలా చేస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ రౌండ్స్ పెడుతుంది అమ్మ ఇవి గణపయ్య పాదాలు అంట ఏమంటారు గణపయ్య అడుగులు అంటారు ఇలా ఒకటి సున్నం నెక్స్ట్ జాజు 
ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అనిపిస్తుంది కదా ఇది పెట్టిన తర్వాత దీని మీదనే పీట వేసి దేవుణ్ణి పెట్టుకుంటారు ఇలా పీట ఒకటి పెట్టేసి ఇది ఇరవై ఒక్క ఆకుతోటి చేస్తారండి కుడతారు నాననే కుట్టింది ఇది ఆకు ఇది కుట్టి నెక్స్ట్ దీని ఇది పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ వినాయకుని పెడతారు అమ్మ వాళ్ళు ఎప్పుడు మట్టి వినాయకుని పెడతారండి నాకు నేను పెద్ద చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను నేను ఎప్పుడు మట్టి వినాయకుడే ఇలాంటిదే వస్తుంది ఇంట్లోకి బాబాయ్ వాళ్ళు నాన్న వాళ్ళు సేమ్గా చేస్తారు నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ అడుగులు అన్నీ వేసింది ఇంకా నేను అడుగు చెప్పులు ఉన్నాయని తీసేస్తున్నాను ఇంకా అడుగులు అన్నీ ఇవి అడుగులు అంటే ఇవి నాకు తెలిసి మామూలుగా సిటీలో ఎవరు పెట్టుకోరు అనుకుంటాను నేనైతే చూడలేదండి ఇంకా మా మా ఇంటి దగ్గర అయితే చూడలేదు ఇలా అన్ని పెట్టుకోవాలి రెండు సున్నంతో ఇంకా రెండు జాజుతోటి ఇలా వేసుకోవాలి ఇంకా ప్రతిసారి అమ్మ సున్నం పెడుతుంది నేను జాజు పెడతాను ఇప్పుడు నేను అన్ని కంప్లీట్ అయ్యాక నేను ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాయో నేను చూపిస్తాను మీకు ఇలా మొత్తం ఇన్ని అని లెక్క పెట్టుకుంటూ వేస్తారండి బేసి సంఖ్యలో వేస్తారనుకుంటా ఇలా దేవుని నుంచి అన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే వినాయకుడు అవి ఆ రౌండ్ల మీద నుంచి వస్తాడు అన్నట్టు ఇంక ఇప్పుడు రేయాన్స్ ఆటలు అనేవి మీకు చూపిస్తున్నాను ఎన్నిసార్లు పిలిచినా వాడు పలకట్లేదు రేయాన్స్ హాయ్ చెప్పు అని ఇంకా ఇక్కడికి వస్తే ఓపెన్ ప్లేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఎక్కువ ఆడతాడు అస్సలుకే వినాడండి మాట నాకు అందుకే ఈ మధ్య నేను అసలు ఎక్కువ ఉండట్లేదు నేను పోతే టూ త్రీ ఇయర్ టూ త్రీ డేస్ ఉండేది అస్సలుకే ఉండట్లేదు ఇంకా రేయాన్స్కి మా నాన్న కంకణం కట్టేశాడు దేవుని మొక్కమని చెప్తున్నాడు మా నాన్న ఆహా మొక్కడం కంటే అగ్గి పెట్టనే కావాలి మనకి దేవుడు ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ అనుకుంటుండు వినాయకుడు కనిపించట్లేదు వానికి ఈ ఇలా మా పండుగ అనేది ఇలా జరిగిందండి మా అమ్మ మా నాన్న రేయాన్స్ నేను ఫోర్ మెంబర్స్ని ఇలా పండుగ జరుపుకున్నాం మేము ఇలా అయింది ఇంకా రేయాన్స్ మొక్కాక నేను కూడా దేవునికి దండం పెట్టుకున్నాను ఇంకా నన్ను షూట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అదే వీడియో తీయడానికి ఇంకా ఆ నాన్నకు చెప్తే నాన్నకు అస్సలు ఇష్టం ఉండదండి అందుకే నేను నాన్న ఏం ఫోర్ చేయలేదు నాన్నని కూడా నేను వీడియోలో పెట్టలేదు ఇవన్నీ నాన్ననే రెడీ చేస్తాడు వినాయకుడు ఇంట్లో మగవాళ్ళే పెడతారండి మా ఇంట్లో అందుకే అన్నీ నాన్ననే రెడీ చేస్తాడు ఇలా వినాయకుని పెట్టేసి కుడుములు పెట్టేసి యాపిల్స్ అండ్ బనానాలు ఇది గండదీపం అండి మా అమ్మ వాళ్ళకి గండదీపం ఉంది వినాయక చవితికి అండ్ శివరాత్రికి కంపల్సరీ వాళ్ళకి గండదీపం పెడతారు ఇది వచ్చి ప్రసాదం పాషం పెరుగు తుమ్మికూర చింతకాయ చట్నీ కొంచెం చక్కెర ఇది వచ్చి గంధం డోర్లకు అంతా గంధం వేస్తారు అది పొగ వేసుకుంటూ గంధం వేస్తారండి నేను అది షూట్ చేయలేదు ఒక వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా అందుకే నేను షూట్ చేయలేదు మా వినాయకుని చూడండి బొజ్జ వినాయకుని ఎంత బాగున్నాడో ఇంకా జంజం వేసుకున్నాడు బొట్టు గంధం కంకణం కుడుములు అన్నీ రెడీ అయిపోయాయి ఇది వచ్చి మా అమ్మ వాళ్ళ దేవుని రూమ్ నేను ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను ఇంకా తులసి వనం అని ఉంటుందండి మాకు ఇంటి ఇంకా చాలా తులసి చెట్లు ఉంటాయి ఇలా దేవునికి అన్నీ తులసి పెడుతుంది మా అమ్మ ఇలా ఉంటుంది మా దేవుని రూమ్ బాగుందా ఇలా మామిడాకులతో మొత్తం డెకరేట్ చేసింది ఇటు అటు రెండు మామిడాకులు కట్టారు ఇంకా ఫైనల్గా మా భోజనం ఫైనల్గా మా భోజనం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ ఫుడ్ తోటి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడతో కంప్లీట్ చేస్తున్నాను ఈ వ్లాగ్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద రెడ్ కబర్ లో సబ్స్క్రైబ్ అని వస్తుంది అది క్లిక్ చేయండి దాని పక్కనే బెల్ ఐకన్ వస్తుంది అది క్లిక్ చేసే ఫర్దర్గా నేను వీడియోస్ పెడితే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ